Ayan. So, for our next problem. So, basahin muna natin yung ating sponsored problem. So, a tour bus has 80 seats. Experience shows that when a tour costs 28,000 pesos, all seats on the bus will be sold. For each additional 1,000 pesos charge, however, however, two fewer seats will be sold. Find the largest possible revenue. So, yung sabi dito, standard daw na cost ng tour na mayroong 80 seats. So, tour bus siguro to. May 80 seats. Oh, yun nga, tour bus, sabi nga. <laughs> sabi nga, walang ka ba? Char. So, sabi, yung tour bus daw may 80 seats. So, yung standard cost niya is 28,000 pesos. So, syempre, minsan may peak season. So, nagtataas sila ng presyo. So, kapag nagtataas sila ng 1,000 pesos, so, yung buong tour na yun, uh, tour bus, kapag tinasa na ng 1,000 pesos, humingi na yung benta kasi nagmamahal syempre yung pamasahe kapag ganun. So, nagmamahal yung price. So, dalawa, two fewer seats yung karaniwan na hindi nabibenta. Kada, nagtataas sila ng 1,000 pesos dun sa presyo ng kanilang tour bus. So, ang tanong, find the largest possible revenue. So, nabasa nyo, find the largest possible revenue. Find the maximum. Chiu, 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 chiu. So, anong problem ito? Anong field? Yes, tama kayo. So, ito ang favoritong field ng mga nerd. Charot. Joke lang. <laughs> so, ito ang isa sa may hirap na field ng college math. Field ng college math. Tama ba? So, differential calculus. So, itong part na to, or itong question na to, ay usually under ng maxima, minima na problems. So, para isolve to, so, pag nagmamaxima, minima tayo, kailangan natin, syempre, muna mag-determine ng equation kung saan kukunin natin yung maximum or yung minimum na value dun sa equation na yun. Okay? So, solution... So, kuha muna tayo ng ating mathematical equation from our problem. Ano bang mapupulot natin dito? So, unahin natin yung ating uh, tour bus na may 80 seat. Standard na value or nung cost ng ating tour, 28,000. So, ang original or yung standard cost per seat kapag normal na uh, bentahan or normal price is 28,000 pesos. Yung total tour yun na divided by 80 seats. So, ibig sabihin, ang cost per seat natin kapag hindi peak season or kapag normal na uh, cost sila is 28,000 divided by 80. So, syempre, gamitin natin yung ating um, calcube. So, dito tayo sa ko. So, 228,000 divided by 80. So, equals 350. So, 350. So, 350 uh, pesos. So, yun na po. Thank you, Calcu. Makakaalis ka na. Salamat na lang sa lahat. Charot. Ayan. So, ating original cost per sheet, 350 pesos. So, Kapag nagdagdag tayo ng 1,000 peso, so nagkakaroon ng additional charge or surcharge yung ating 350. Nadagdagan din yung kanyang base price. So, by how much? By 1,000 ba? Hindi po. Kasi itong 1,000 na to ay yung additional cost dun sa buong tour bus. Therefore, yung additional cost per seat due to our additional 1,000 peso charge would be so, 1,000 pesos divided by 80. So, kada 1,000 na idadagdag dun sa price ng ating tour bus, so, bawat seat ay naka, nadadagdagan din ng uh, how much. So, tawagin po muna uli natin yung ating um, calculator. So, ayan. So, ano yung gusto natin i-compute? 1,000 pesos divided by 80. So, 25 over 2 or change to decimal using this. 12.5 pesos. So, 
12.5 pesos po yung nadadagdag doon sa ating um, cost per seat kada 1,000 na dagdag, okay? So, alisin mo na ulit natin itong ating calcio. So, bye-bye. Salamat na lang po sa lahat. Char. So, tuloy tayo. So, ngayon, hindi naman specified doon sa problem kung ilang beses silang magdadagdag ng 1,000 sa kanilang tour. Kasi yun nga yung ating gustong malaman. Kasi hindi naman porkit nagtaas sila ng charge or hindi porkit peak season, detectas sa charge, eh nababenta pa rin lahat ng 80 seats. So, ngayon, kapag nagtataas daw, nababawasan ng 2 fewer seats yung nabibenta nila. Kaya, um, kahit tumataas yung presyo ng seat, eh, hindi, hindi antag ito, hindi automatically or hindi directly tumataas din yung kanilang benta kasi tumaas yung price per sheet pero yung number of benta nila bumababa na na imagine nyo so nagtaas sila ng price therefore syempre yung mga tao iiwas dun sa paggastos since mahal siya so bumababa yung benta nila ng 2 fewer seats So, aside tayo ng variable since hindi natin alam kung ilang uh, increase ba yung kanilang gagawin para ma-attain nila yung largest possible revenue. So, say, let x, variable x, be the number of additional charges or additional 1,000 charges. So, ang nag nangyayari, additional cost per seat natin is 12.5 pesos kapag isang 1,000 lang yung Um, binigay or ini-increase. Paano pag madaming increase? So, depende kung gaano kadaming beses ka nag-increase or naglagay ng 1,000. Nagpatang mo ng 1,000. So, hindi siya definite. Therefore, additional cost per seat would be 12.5 times the number of times you added 1,000 to your base price na 28,000. So, 12.5 per Um, 1,000 peso charge then the number of the additional 1,000 charges. So, ang magiging total cost per seat mo na is yung base price mo 350 plus yung iyong additional cost dahil sa iyong pagtaas ng presyo. So, plus 12.5x. So, how about the number of seats sold? So, number of seats sold, meron tayong 80 seats. Pero sabi, kada mag- Uh, a-add tayo or mag increase tayo ng presyo um, every, kung ilang x yun, kung ilang number of, ay, kung ilang times tayo nag-increase ng presyo, nababawasan naman ng 2 fewer seats yung ating nabibenta. So, therefore, minus, dahil nababawasan, 2 fewer seats times number of times tayo nag-increase. So, 2 multiplied by the number of additional charges. So, ito yung number of seats sold. Okay? So, ano nga hinahanap natin, guys? Ang hinahanap po natin ay largest possible revenue. What is revenue? So, yung revenue is yung ating, uh, sabi nga sa econ, engineering economy, gross income. So, revenue natin, say R, so, cost per seat, So, ito yun, multiplied by number of seats sold. So, to express this mathematically, yung ating magiging formula po ay R equals 350 plus 12.5x multiplied by number of seats sold. So, number of seats sold would be 80 minus 2x. So, cost per seat and number of seats sold. So, ito na po yung ating total revenue. Ngayon, kapag nag-differential equation, ay, nag-differential equation tayo. Pag sa calculus, ginagawa natin, um, kinukuha natin yung maximum minimum nito. So, using differential calculus. Pero, yung ating calculator feature dun sa ating FX 570 ES Plus and FX 991 ES Plus, second edition. So, pwede natin kunin yung largest possible revenue without doing the differential calculus. Okay? So, kunin lang po natin yung ating pinagmamalaking calcul. Where is that? Wait lang. So, ayan na nga po. So, paano natin makikita yung 
ating uh, largest possible revenue. So, anong inisip nyo? So, alam ko kung anong inisip nyo. Iniisip nyo, pwede natin i-input ito, itong equation na to, sa calc. So, say, input natin kunwari. So, 350. Ayan. Plus, 12.5x. So, kunwari, input natin yan dyan. Times yung number of seats sold natin, 80. Minus, 2x. So, alpha x. Then, pwede natin i-calculate yung ating revenue. So, depende sa x or depende sa number of additional charges. So, say additional charges natin ay 1,000. So, isang beses lang nag-increase. So, one time. So, one time lang tayo nag-add ng 1,000. Therefore, ito yung magiging revenue natin. So, next, try natin yung dalawang 1,000 yung i-add. So, x equals 2. Ito yung magiging revenue natin. Next, ganun ulit. 3 naman. X is 3. Ito yung revenue natin. So, naisip nyo ngayon, pwede natin i-calculate to using the calculate feature. Then, isa-isa, kunin natin yung revenue um, per number of additional charges. So, by trial and error, paano kapag 1,000 lang yung chinarch or yung inad, yung dinagdag? Paano kapag dalawang 1,000? So, yes, tama naman yung naisip nyo. Then, ililista nyo sa scratch. Tapos, i-compare nyo ano yung pinaka malaki. Pero, guys... Salamat sa Casio FX570 uh, and 991 ES Plus Second Edition. May faster way po tayo dyan. Yay! Okay. So, pwede na ata ako talagang endorser. So, Casio, be can you mean? So, yung ating gagamitin, although useful din yung ating calculate feature doon, so, pero mas useful to. Mode, table. So, ang gagawin natin sa mode table is mapaplot natin yung magiging, uh, tawag dito, uh, result ng ating equation. So, depende dun sa parameters na iseset natin para sa x. So, ngayon, itype lang natin itong ating equation. So, 350 plus 12.5x. So, times 80 minus 2x. So, yan na yung ating equation. Check nyo kung tama. 80 minus 2x. So, yung mga parenthesis nyo, tama ba? 350 plus 12.5x. Ganyan. So, ngayon, so, kamukha lang to ng calculate feature. Ang pinagkaiba lang, pwede kang mag-calculate ng madaming values na progressive, magkakasunod or consecutive values. So, meron kang ilalagay na starting value kung anong gusto mo. So, say gusto natin um, zero lang muna. Walang additional na na 1,000 charge. Tapos, itinitingnan natin kung baka hanggang 10 times ng ating um, additional charge or number of additional charge eh baka within that naman makita na natin kung ano yung largest possible revenue so naset natin na yung ina-anticipate natin na largest possible revenue ay papalo dun sa uh, kita or dun sa revenue kapag hindi ka nagdagdag ng 1,000 so zero yung una natin in-input and dun sa 10 times kang nagdagdag ng 1,000 therefore Um, 1,000 times 10, 10,000 pesos yung total na in-increase dun sa presyo ng turbas mo. Ngayon, kung mataas pa rin revenue nun, grabe naman ang ang swerte mo naman. Kasi, um, 10 times ka na nagpatong ng isang libo, tas eh, sobrang dami pa rin ng seats na nasold mo. Ganun ba? Anyway, so, ilagay lang natin between dun yung magiging um, parameters natin for X or values natin per X. For the step, Sure naman tayo na integer lang or by one lang yung ating magiging step. So, nakita nyo yun. Okay, so, in-equal sign lang natin. So, ayan po yung ating magiging f of x. So, this is f of x, yung ating revenue. So, ito yung ating x. So, kapag hindi tayo nagdagdag ng 1,000 charge, 28,000 yung ating revenue. Pag- First time nating nag-increase, so 1,000. Ito yung magiging revenue natin. 
28,275. So, pag 2,000 yung dinagdag natin, ito yung ating revenue, 28,500. So, kapag 3, 3 times tayong nag-add ng 1,000, ito yung ating revenue, 28,675. 4,000 yung ating tinagdag. Mayroon tayong 28,800. 5,000. 28,875. So, pag 6,000 naman, 28,900. So, hanapin lang dito, guys. Hanapin lang natin dito ano yung pinaka-highest value. So, kung mapapansin nyo, dito sa pang number 6 na x, so, x equals 6, 28,900 yung kanyang value. So, ito yung ating largest kasi pag tinignan nyo, since yun din yung kagandahan dito sa uh, sa ating Casio calculator, pinapakita niya 3 rows para makompare mo or mas madali mong makita kung siya na nga ba yung highest point mo or yung maximum value mo. Kasi makocompare mo siya from the previous and makocompare mo rin siya dun sa iyong next row. So, previous row natin, mas mababa, 28,875. So, yung next row natin, mas mababa rin, same value, 28,875. So, meaning, um, symmetrical yung naplat niya, na curve, ganun. So, ito yung ating highest revenue, 28,900. So, kung hindi kayo sure or medyo nausi kayo, pasadahan nyo pa siya. Or kung gusto nyo, pwede nyo taasan pa yung, yung ating um, first step dun sa ating uh, first value, dun sa ating last value. So, pero ito, sabi dun sa ating uh, table, yun yung ating largest revenue. 28,900. So, let's check lang dun sa ating answer, dun sa ating PowerPoint. Answer, largest are equals 28,900 pesos. Therefore, tama yung ating nakuhang sagot sa ating uh, calculator. 28,900 pesos. Okay? So, yun po. Maxima, minima problem. So, next po tayo na problem.